एवरी वन वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर सो इन टूडेज लेक्चर विल सी मैकेनिकल कंट्रोल मैथड्स ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट सो लेट स्टार्ट विथ अवर लेक्चर वॉट इज डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल कंट्रोल यूज ऑफ मैकेनिकल फोर्स और मैनुअल लेबर एदर फॉर डिस्ट्रक्शन और एक्सक्लूजन ऑफ पेस्ट सो मैकेनिकल फोर्स का मतलब है ह्यूमन्स को यूज़ करना मतलब ह्यूमन लेबर को यूज़ करना पेस्ट को हटाने के लिए एंड ऑल्सो इन मैकेनिकल मैथड लाइफ स्टेजेस ऑफ पेस्ट आर किल्ड बाई मैकेनिकल फोर्स और मैनुअल लेबर सो बाई यूजिंग ह्यूमन्स हम पेस्ट का अलग अलग लाइफ स्टेजेस जो है हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सो so, अलग अलग लाइफ स्टेजेस का मतलब है एग्स जो एक स्टेज है निम्फ एक स्टेज है और एडल्ट या इमेच्योर स्टेजेस जो है वो इंसेक्ट्स का लाइफ स्टेजेस है सो so, हम ये लाइफ स्टेजेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मैकेनिकल कंट्रोल से सो नो वॉट आर द गोल्स ऑफ मैकेनिकल कंट्रोल सो देर आर थ्री गोल्स वन इज एक्सक्लूजन डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल एक्सक्लूजन का मतलब है पेस्ट को बहिष्कार करना और डिस्ट्रक्शन का मतलब है टू किल और रिमूवल का मतलब है पेस्ट को हटाना फील्ड से सो दीज आर द थ्री गोल्स ऑफ मैकेनिकल कंट्रोल सो नेक्स्ट वील सी द मेन मेथड इन द मैकेनिकल कंट्रोल इज मैनुअल लेबर सो इसमें हम देखते हैं वर्कर्स को यूज़ करके हम कैसे पेस्ट को फील्ड से हटा सकते हैं सो इसमें फर्स्ट मेथड जो है हैंड पिकिंग सो इसमें हम लार्ज साइज इमेच्योर और मेच्योर इंसेंस को हम कलेक्ट कर सकते हैं हैंड पिकिंग का मतलब है कलेक्ट करना ठीक है एंड ऑल्सो लाइक इफ वी सी इन केस ऑफ अ पर्टिकुलर पेस्ट हम पैरी सेम्बोरर इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्राइपोफागा इंसेच्यूलस एंड ग्राउंडेड हेरी कैटेपिलर को हम एग मासस को कलेक्ट कर सकते हैं बाई यूजिंग द हैंड पिकिंग मेथड एंड ऑल्सो अर्ली स्टेज ऑफ स्पोर्ड ऑफ जरा लिटूरा एंड हेरी कैटेपिलर्स दे कैन ऑल्सो ईजिली आइडेंटिफाई दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई दम बिकॉज ऑफ द डैमेज सिम्टम्स सो ये हैंड पिकिंग में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है सिम्टम्स सो विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स ओनली वी कैन आइडेंटिफाई अ पेस्ट एंड वी कैन कलेक्ट दम ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज हुकिंग सो इस मेथड में हम हुक को यूज कर करते हैं सो इन द पिक्चर यू कैन सी दिस अ हुक सो लाइक द हुक सिमिलर टू दिस वील यूज टू कलेक्ट दिस एडल्ट राइनोसरस बीटिल और आइसिटस राइनोसरस इट्स द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस एडल्ट राइनोसरस बीटिल सो हम ये हुक को यूज करके एडल्ट राइनोसरस बीटिल को एक्सट्रैक्ट करेंगे so how we'll use this is so at the end of this hook like wait sorry so wait let me show you how we'll use this hook so this is the hook right so at the end of this we'll literally use a huge um rod so so when you observe a rhinoceros beetle in a particular plant so you literally use this hook and you'll penetrate this hook into the body of the beetle so like that you will color like it will be like this like like this is the rhinoceros beetle so this hook will be completely penetrated into the body so like this you can collect the rhinoceros beetle so this is hooking and the next is swatting so you know swatting means beating with the help of the swat like in the picture you can see we'll we'll use this swat to beat the insects and kill them next is sifting so sifting ka matlab hai we we'll, like you know we'll use the sifting uh, material just to separate the soil and the insect like like you know we'll collect a soil like a handful of soil and we'll keep that soil into this sifting material so that so that baad mein hum isko shake karte hain so the soil and insects will be separated so the collected insects jo hai hum usko like we can kill them so ye hai sifting so in the picture you can see this is the main material used for sifting these both theek okay? hai next are shaking plants so is method mein hum plant ke niche ek white cloth rakhte hain so when we shake the plants what happens the insect falls on the cloth so when the insects falls on the cloth we can easily collect them and kill them so ye jo hai manual labor means all these methods jo hand picking jo hai hooking jo hai swatting shifting shaking plants so all these methods require the manual labor or humans okay next is mechanical force 
सो सो ये जो मैकेनिकल फोर्स का मतलब है हम मशीन्स को यूज़ करेंगे इंसेक्ट्स को मारने के लिए सो इसमें एक एक मेथड है एंटोलीटर सो सो ये एंटोलीटर एक डिवाइस है इसमें हम सेंट्रिफिकल फोर्स को इस्तेमाल करेंगे जैसे हम ग्रेन्स को इसमें डालेंगे और और हमें पता है ग्रेन्स में इंसेक्ट्स तो होते हैं सो so, ये मशीन हमारे ग्रेन्स को सर्कुलर पाथ में स्टीर करती है तो, तो क्या होगा इंसेक्ट्स को मर जाएंगे एंड आल्सो वी कैन सेव आर ग्रेन्स सो ऐसे हम एक मशीन को यूज़ करके हम पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एंटोलीटर नेक्स्ट इज हॉप्ड डोजर सो ये जो हॉप डोजर है ये बुलडोजर जैसे है इट विल डिग द सॉयल ठीक है सो ये हॉप डोजर सॉयल को डिग करते हैं सो इट विल डिग द सॉयल सो इफ देर आर एनी एग्स और एनी यू नो स्मॉल स्मॉल इन लाइक जैसे निम्फ ठीक है सो इफ देर आर एनी एग्स और निम्फ इन द सॉयल दे विल बी एक्सपोज टू द सन और दे विल बी हिल्ड सो ये जो है हॉप डोजर का यूज दूसरा है टिलेज इम्प्लीमेंट्स सो हम टिलेज इम्प्लीमेंट्स हम हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज़ करते हैं वील जनरली यूज दम इन आर एग्रीकल्चरल फील्ड्स सो सो हमारा टिलेज इम्प्लीमेंट्स जो है जो है जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह है ना सो so हम उसको सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स मतलब इंसेक्ट्स विच आर बॉर्न फ्रॉम द सॉइल और हम प्यूपे को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं टॉ और टिलेज इम्प्लीमेंट्स से सो दिस इज द मैकेनिकल फोर्स मतलब मशीन्स को हम यूज़ करके इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नेक्स्ट आर मैकेनिकल बैरियर्स सो बैरियर का मतलब क्या है एंट्री को रोकना सो द मैकेनिकल बैरियर्स मतलब हम कैसे पेस्ट का एंट्री को रोकेंगे सो इन द सम ऑफ द मेथड्स आर बैंडिंग सो बैंडिंग का मतलब है हम ट्री का ट्रंक होता है ना सो हम उस ट्रंक को हम पॉलिथीन कवर से कवर करेंगे लेटर विल अप्लाई ग्रीज ऑन इट सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी सो सो हेयर दिस इज द ट्रंक सो इन सम पार्ट ऑफ द ट्रंक वी आर कवरिंग दिस विद अ पॉलिथीन कवर सो हेयर यू कैन सी द ब्लैक पॉलिथीन कवर सो ऑन दिस वी आर अप्लाइंग ग्रीस लाइक दिस सो वी अप्लाई द ग्रीस वॉट हैपन्स लाइक यू मे थिंक इसका क्या फायदा है सो द मेन लाइक लाइक देर आर टू यूज ओके सो सो वेन द इंसेक्ट्स मूव फ्रॉम सॉइल टू द ब्रांचेस लाइक फ्रॉम सॉइल to the branches in the upward direction what is the main source for their movement it is the trunk so if the insects want to move from soil to the branches the only way to go to the branches is the trunk so it should go from the trunk only so so when it uses the trunk of course it should cross this portion so while it is crossing this portion this grease will trap that insect so this is one kind of a Um, use and the second kind of the use is when the insects are coming from branches to the soil. So again, they should use the uh, trunk only. So so again, they should cross this portion. So again, they will be trapped. So in the two ways, they can be trapped. You know, like there are some insects which can literally jump or or you know they they can fly for a certain distance only. So. so for those kind of insects it is not of a big use but the insects which crawls on the trunk this is really useful so ye jo hai banding so the next is wrapping so isme hum fruit ko poly bag se poly bag se cover karte hain like here you can see this fruit is still on the tree only so it is still on the tree and we are covering that fruit with the bag so this wrapping it helps to control the pomegranate fruit borer and and if we use the cloth bag we can use to control fruit pest of grape vine covering material isme hum red gram grains jo hai hum usko red soil matlab lal mitti mein mix karne ke baad hum usko sun drying karte hain so so after we are uh, mixing the red gram grains into the red soil we will do the sun drying so this process it will help us to control the pest so like this in this picture you can see that this red grams they are mixed in the red soil and later they will be exposed to sun so this will help us to control the pulse beetle next is netting so pest management mein netting jo hai wo hamara mosquito net ka function se similar hai so in in case of the mosquito nets we know we'll sleep inside the nets and these nets will uh, save us from the mosquito bite 
so the same applies to the greenhouse nets also so outside nets will be like, like like in the picture you can see there are green nets outside and inside plants are there so these nets will prevent the entry of the pest into the plants so this is the use of netting next is trenching so isme hum trees ka aas paas soil jo hai hum usko excavation karte hain matlab uttan karna it means we literally remove the soil from the near part of the tree so that it will prevent the crawling insects it means the insects jo crawl karte hain hum usko prevent kar sakte hain so that insects jo crawl karke ped pe aa jate hain usko difficult hoga ped pe aane ko so aise hum pest ko prevent kar sakte hain so this trenching is usually used to control right hairy caterpillars and also army worms so army worms ka main characteristic feature jo hai crawling so we can literally prevent them with the help of this trenching next a water barrier so isme hum field ko different rows se divide karenge so in the picture you can see that in between each row there is water so the field is flooded with water so iska use kya hai it is so we know if there is a bare soil in between the each rows of cultivation so so what happens so so if there are soil borne pathogens or if there are soil borne insects they will affect the plant so if we flood the that portion of the soil with the water what happens we can easily kill the soil borne insects so the main motto jo hai water barrier ka soil borne insects ko maarne ke liye theek hai so next is tim barrier so so tim barrier jo hai usko aap villages mein dekh sakte ho और इसमें हम ट्रीज का ट्रंक को एक शाइनी मेटालिक शीट से हम कवर करेंगे सो इन द पिक्चर यू कैन सी लाइक द लाइक द सम पोर्शन ऑफ द ट्रंक इज कवर्ड विद द मेटालिक शीट सो यू मे थिंक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टिम बैरियर एंड बैंडिंग इवन इन द बैंडिंग आल्सो वी आर कवरिंग बट इन द बैंडिंग वी आर कवरिंग विद द पॉलीथीन एंड वी आर अप्लाइंग द ग्रीस बट इन टिम बैरियर वी आर जस्ट कवरिंग विद द मेटालिक शीट so this is the difference in what is the use of these both so in the banding we can collect the insects it's like we are trapping them by using the grease so that we can collect them but in tim but in tim barrier we can't collect them it's like you know you're giving the rats or the squirrels warning that don't affect my trees this metallic sheet it just gives them the warning it just prevents them but the banding it will trap them okay so this is tim barrier next is electric fencing so electric fencing jo hai wo animals aur rats ko entry ko rok dete hai so we know in the electric fencing we will mainly use the electric current so if we use the electric current like when the rats or some sort of squirrels or birds when they try to entry your area so they will easily be dead but this electric fencing you know it can't stop the insects or pest these are only applied to only some sort of pest only like a uh, bird jo hai ya rats ya or squirrels etc so this is the main disadvantage of the electric fencing but it is some sort of advantage to kill the rats or other animals next is mechanical traps so mechanical traps jo hai it will trap the insects and and mechanical barriers which one we have uh, discussed before it will prevent the insects from entry or traps jo it will trap the insects so isme adhesive traps hai so so in this adhesive so in this adhesive traps we will use the sticky materials isme hum sticky material use karenge insects ko trap karne ke liye dusra hai pheromone traps in this we will use the synthetic synthetic hormones next is light traps in in this will uh, attract the insects with the help of light and later will trap them and next is pitfall traps and also this is used to collect the insects so ye jo mechanical traps jo hai like adhesive pheromone pitfall or uh, light traps i have discussed about these traps in my lecture 4 in detail you can just go back to my lecture 4 for the mechanical traps like not only these four i have also discussed about the attractive 
uh, pan traps and many more you can just go through that and uh, you can have the detailed explanation from that so this is it guys if you have any queries you can just go back to the lecture and listen again and i'm also repeating that for the more detailed explanation on the mechanical traps i request you to go back to my lecture 4 of integrated pest management